Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you once again to another special session where by today we are going to study a very important topic that is related to the forex and the inflation. As you all know that our rupee has been depreciating a lot, right? It has reached even the 80, the psychological level of rupees 80 per dollar. Apart from that, we are also experiencing high rise in the level of inflation. So are these two things related or what are the impact of inflation on the foreign exchange rate? So, this dilemma, these thoughts bhi aapke man mein aate honge, either whether they are related or not, or what is the impact, what consequences does it happen, and how does RBI manages it, and how all of these are related to the interest rate, the policy rates. So, why I was studying this is for the simple reason that two news articles were there in the Mint newspaper that talked about this forex exchange rate versus versus the inflation rate why are we talking about this because as you know that the monetary policy committee meeting is going to be held at the end of this month so people economists and analysts around the country are trying to figure out whether the rbi will choose the growth factor or the inflation factor the growth factor agar choose karta hai that it will not it is not going to increase the repo rate the policy rate but if it wants to control inflation then it is going to increase the repo rate the policy rate so kya inke beech ki tussle hai what are the conflicts and how what is the dilemma between this growth versus inflation all of these we are going to study and look at in today's video so why to delay let's just get started but before that, if you have still not downloaded our app, you can do so by going on to the Google Play Store. So, there go the app ko download kiji and take maximum benefit out of it. So, let's get started with the very first topic that talks about the impact of inflation on exchange rate. Forex exchange rate, pe inflation ka kya impact hai? So, there can be many impacts or ye sare impacts hum alag alag dekh rahe hain that is we are keeping certain things constant and we are just looking at these factors but if we talk about the scenario the actual economic scenario to waha pe aisa nahi hota because all the factors work together simultaneously and that's the reason why because of all of these factors then can be either an increase or a decrease so hum hamesha cumulative impact dekhne ki koshish karte hain in the uh, real economic structure but whenever we study economics finance we try to understand the impact of one factor on the other input or output to aise hum padhte hain then we apply those in the practical knowledge so first and foremost is the impact of inflation on foreign exchange rate that says that increase in inflation is going to decrease the value of rupee. That is, it will cause depreciation of the rupee. Kaise? Simple reason, exports ko inhone liya hai yaha pe, they have taken exports. So they are saying if there is an increase in inflation that is the prices of the goods and services will be higher goods and services bohat mehenge honge and if they are higher india as an exporting country will lose its competitiveness and importers around the world will not prefer purchasing things from india rather they would be going and purchasing things from those countries whose inflations uh, inflation level is low and their goods and services are cheaper as compared to that of India. So export competitiveness hamari kam hogi, jiske wajah se there is going to be a decrease in demand for the goods and services that we are selling. Or if there decrease in demand hoga, that will cause the depreciation of the rupee. I hope this first factor, the impact of inflation on forex rate is clear to you. Let's move forward to the very next factor that talks about increasing inflation resulting in rupee depreciation they are talking from the perspective of investors the foreign institutional investors or the foreign portfolio investors they are saying if there is an increase in inflation and 
सपोज देर इज नो साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट सपोज करो कि आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये सोचा वी वॉन्ट टू प्रमोट ग्रोथ थोड़ा सा इंफ्लेशन वी आर गोना सी दैट लेट्स की वॉट एवर इज अ लेवल ऑफ इंफ्लेशन बट नाउ वी गोना फोकस ऑन ग्रोथ एंड देर फॉर दे आर नॉट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंफ्लेशन अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है देन इन दैट केस इंक्रीजिंग इन इंफ्लेशन in your domestic country will narrow down the interest rate differential interest rate differential kya hota hai let me just explain you so suppose there is two country country a that is india and country b the us suppose interest rate on the bond is around 5% in india theek okay? hai and it's 3% in us Now there are two factors. First, people will prefer investing in India because they are getting an increase interest rates. ज़्यादा returns मिलेंगे उनको India में keeping the exchange rate constant. अगर उसको हम नहीं देखते तो. But the second obvious things that come is if India is not stable. अगर India की जो economy है, if it is not stable, then in that case people will be preferring US over India despite a higher rate of interest in india for the simple reason that us enjoys the benefit of being a safe haven asset the dollar is a very safe haven asset people will prefer investing there right iske wajah se to ye dusra perspective ho ja ho sakta hai so let's just assume that people are investing in india and inflation level maan lete hain suppose yahan pe one person just for an example and here it is 2% what is the interest what is the differential now so interest differential is 1% if suppose if suppose india mein inflation aur zyada badhti hai and us mein inflation nahi badhti india mein 2% se ab 3% ho gaya aur yahan pe 1% hai now the interest rate differential will increased to 2% that is any person investing in india will have to face the impact of inflation inflation 2% hai that means uski purchasing power jo hai wo gir jayegi so in that case in that case that will result in people not investing in india kyunki yahan pe inflation itna high hai that they would prefer to moving on to the us kyunki what is the actual return that they are getting पहले उनको यहाँ पे थ्री परसेंट मिल रहा था एंड हियर दे वर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ टू परसेंट बट आफ्टर द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन अब उनको मिलेगा फाइव माइनस थ्री टू परसेंट ऑफ रिटर्न इन इंडिया एंड इन केस ऑफ यूएस दे आर गना गेट टू माइनस वन वन परसेंट तो देर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस देर इज वेरी लेस डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अपार्ट फ्रॉम दैट सेफ हेवन कंट्री है एक्सचेंज रेट रिस्क हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है तो इकोनॉमी भी वोलेटाइल होगी फॉर दैट रीजन पीपल विल बी टेकिंग आउट देयर मनी फ्रॉम इंडिया टेक आउट करेंगे सो दे हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रुपीज सो दे विल स्टार्ट सेलिंग द रुपीज इन ऑर्डर टू डिमांड डॉलर सो दे विल स्टार्ट सेलिंग रुपीज इन ऑर्डर टू डिमांड डॉलर टू टेक बैक टू दे ओन कंट्री एंड दिस विल रिजल्ट इन रुपी डेप्रिसिएशन अगर बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाए रुपी की इन द मार्केट and people are demanding more of the dollar then this will result in appreciation of the dollar and depreciation of the rupee i hope the second factor is also clear to you now let's talk about the third factor the third factor says that an increase in inflation will result in eating down your purchasing power aapki jo buying capacity hai wo kam ho jayegi now this ppp is a very interesting concept so ppp stands for purchasing power parity purchasing power parity kya hota hai it tries to uh, compare the prices of goods and services a basket of goods and services in two different countries and based on that it tries to understand what is the level of exchange rate agar hum ppp ki baat kare then ppp talks about suppose us ek country hai and india is another country it takes a similar baskets of goods and services a bread some omelets eggs and some butter suppose teen ye cheeze inhone liya bread eggs and butter theek hai 
इन तीनों चीजों की प्राइसेस यूएस में देखेंगे कितनी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और इंडिया में देखेंगे कितनी है ठीक है नाउ दे आर गोन कंपेयर द प्राइसेस सपोज यूएस में ये वन हंड्रेड डॉलर का मिल रहा है एंड इन इंडिया इट इज अराउंड जस्ट एन एग्जाम्पल थ्री हंड्रेड डॉलर सो बेज ऑन दिस दे विल कंपेयर द प्राइसेस एंड बेज ऑन दैट दे विल सी वॉट शुड बी द लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट की लेवल क्या होनी चाहिए तो ये बताता है आपको एक्सचेंज रेट लेवल और इसके अलावा देर इज सो देर आर टू टाइप ऑफ पी 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 कैलकुलेशन फर्स्ट इज द एक्सल्यूट वन जिससे एक्सचेंज रेट पता होता है एंड सेकेंड इज द रिलेटिव पी 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 रिलेटिव पी 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 वे बाय वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द प्राइसेस हंड्रेड है हाउ डज चेंजेस इन प्राइसेस डि नोट वट डज चेंजेस इन प्राइसेस डि नोट so changes in prices talks about inflation rise in the general level of prices is inflation so changes denotes the inflation level so hum inflation level ko dekhenge and based on that agar hamara relative inflation zyada aaya if there is more inflation in india as compared to the us then that will result in depreciation of the rupee so this is the third important impact of inflation on the foreign exchange rate finally we have a positive one that is if there is an increase in inflation and simultaneously the rbi has increased the interest rate in order to control the inflation then in that case humne jo india us ka example liya tha in that case people investors are getting more of return here सपोज पहले फाइव परसेंट मिल रहा था इवन आफ्टर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इफ दे आर गेटिंग मोर देन फाइव और अराउंड सिक्स परसेंट दे विल बी इन्वेस्टिंग देयर मनी इन इंडिया एंड दैट कैन लीड टू अप्रिसिएशन ऑफ द रुपी यहाँ पे सारे डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे देर कैन बी अप्रिसिएशन ऑफ रुपी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन बट दिस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन शुड नॉट बी वेरी अनसस्टेनेबल और वेरी प्रोलॉन्ग एंड हाई इन्फ्लेशन अगर प्रोलॉन्ग और हाई इन्फ्लेशन होगा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा उस इकोनॉमी से एंड एवरी इन्वेस्टर वॉन्ट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड अ स्टेबल इकोनॉमी टू इन्वेस्ट दियर मनी इवन इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज अ बिट लो और जब भी इन्वेस्टर्स दे ट्राई टू इवेल्यूएट दे फर्स्ट सी वेदर दिस इन्फ्लेशन वेदर दिस इंक्रीज इन रेट इंटरेस्ट रेट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द इकोनॉमी इकोनॉमी में सच में प्रोडक्शन हुई है क्या उसके वजह से इंक्रीज हो रही है या वेदर इट इज जस्ट टू कंट्रोल द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन अगर ये बस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है दैट मींस इट इज नॉट सस्टेनेबल द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग एंड दे विल टेक आउट मनी फ्रॉम योर कंट्री सो आई होप आपको इसका फ्लिप साइड भी समझ आ गया सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस इन योर इंटरव्यू इंटरव्यू में दिस इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट लूप व्हाट इज दिस लूप फर्स्ट एंड फॉरमस लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट हाउ डज रुपी लूज इस वैल्यू डेप्रीसिएशन हो गया रुपी की वैल्यू गिर गई क्यू सो दे आर टू मेजर रीजन फर्स्ट डोमेस्टिकली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो हमने अभी देखा एंड सेकेंड इट इज एक्सटर्नली बिकॉज द अदर कंट्रीज द मोर स्टेबल डेवलप कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर इंटरेस्ट रेट एंड बिकॉज ऑफ दे इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट पीपल आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड इन्वेस्टिंग इन दो सेफ हेवन कंट्रीज क्यों अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ हियर दीज इन्वेस्टर्स विल नॉट हैव टू थिंक अबाउट द एक्सचेंज रेट रिस्क क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यूएस डॉलर्स में है एंड दे आर द इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूएस ओनली तो एक्सचेंज रेट रिस्क वहां बच जाती है ठीक है तो रुपी की वैल्यू दो तरीके से गिर सकती है फर्स्ट डोमेस्टिकली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन विच वी हैव टॉक अबाउट एंड सेकेंडली इट इज एक्सटर्नली इफ आर रुपी डेप्रिशिएट अगेंस्ट द यू एस डॉलर अब यू एस डॉलर इसलिए हम ज्यादा बात करें बिकॉज इट इज द मेजर करेंसी इन विच वी आर ट्रेडिंग राइट एंड एंड बिकॉज ऑफ दिस 
MPC has been facing the problem or it, it is very challenging for the Monetary Policy Committee to maintain financial stability in the economy. Financial stability is very difficult because rupee value both domestically or externally affect. Ho rahe hai. Now, this domestic and external values that are affecting the value of rupee are interlinked into each other. How are they interlinked? This is the relation which says agar bahut zyada inflation hota hai, if there is a prolonged period of high and a rising inflation, this will weaken your rupee which we have studied the impact. So, aapki rupee ki value, aapki rupee depreciate kar jayegi and because of depreciating rupee, so by hurting India's growth and competitiveness because of increasing inflation, यहाँ पे आपका रुपी डेप्रिशिएट कैसे हो रहा है? Increasing inflation will lead to increasing the prices of the goods and services, making your exports uncompetitive, and because of that, you will be losing on the importers, and this will result in depreciation of your rupee, and this will in turn hurt the growth of your economy. Now, because of depreciation. Domestic depreciation, ke, domestic factors ke depreciation ke wajah se. Now, if you are importing certain things, as we all know that India imports 85% of its total energy requirement from outside. So, 85% jo hai, wo hume karna hi karna hai. That, now that will be very costlier for you. And this costlier things will result in increasing the prices of the import goods and thereby resulting in increasing inflation. So, this relation is our domestically or external values of determining the rupee. I hope you have understood that domestic inflation is because of import pe impact. Padta hai. And import, when we do it external factors, ke se, that leads to further inflation in the economy and further depreciation. So, this is how they are interlinked. Now let's talk about something else. Now next is the reasons for inflation exchange rate loop. Now we have understood that domestically or uh, externally affect. Hota hai. What are the reasons? If we talk about domestically, then it is because of the rise in the prices of food and fuel that is resulting in increasing the inflation in the economy and because of increasing inflation depreciation is happening second is externally Ab if rise in food and fuel prices hue, it was because of the russia ukraine war this is global supply dis disruptions away global supply chain disruptions and that resulted in an increase in input prices and those increase led to an inflation uh, and about the external factors we've already discussed it is because us is also experiencing inflation and they are on a continuous basis trying to increase the us interest rates so people are taking out money from india investing back in their own country this is resulting in inflation and these are certain things that says that sustained high inflation in the us means that the federal reserve of the us will tighten it and this is resulting in the, uh, narrowing down the inflation differential which I have already explained to you through that example. Now, so this is talking about from the perspective of MPC. If we have inflation because of external and domestic factors, now if, um, if the Monetary Policy Committee comes up with another interest rate hike in the month of September, by the end of September, then it is good. If the interest rate ko increase karta hai, then people will start investing in India and consequently there will be more of dollar flows into India resulting in supporting the rupee. The rupee ki jo value is so If we increase interest rates, increase kar rahe hai, to foreign investors would find it lucrative to invest in India thereby supporting our rupee. So this is what the economists and the analysts are expecting, are assuming that the Monetary Policy Committee in its scheduled meeting is going to increase the repo rate. The repo rate hamara increase hone ke chances hain. Yes, 
सो दिस इज द डायग्राम फॉर यू जस्ट टू अंडरस्टैंड ये आपके मिंट न्यूज पेपर में आया था सिंपल डायग्राम द फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट दैट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ राइज इन रिटेल इन्फ्लेशन हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो कितनी कितनी ज्यादा गिर गई है और अब यहाँ पे नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना हंड्रेड वन जीरो फाइव वन वन टेन सो दे हैव टेकन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी इक्वल टू हंड्रेड तो इन्होंने जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी से स्टार्ट किया है और उस टाइम पे वैल्यू हंड्रेड लिया था रुपीज हंड्रेड रुपीज हंड्रेड पर डॉलर and if we see the value now it has reached almost 110 per dollar that means because of inflation rupee has been depreciating the second talks about the interest rate gap and the interest differential aur aap dekh sakte ho ki interest rate gap jo tha wo hamara decrease hua hai there has been a decrease in interest rate now people have the option people can shift easily to the यूनाइटेड uh, स्टेट्स अगर इंडिया में उनको सेवन परसेंट मिल रहा है और यूएस में टू परसेंट मिल रहा है पीपल विल प्रेफर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बट सपोज बट सपोज इंडिया में इट्स सेवन परसेंट बट इन यूएस इट इज सिक्स परसेंट तो देर आर चांसेस इट पीपल विल मूव ऑन टू यूएस फर्स्ट एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं होगा एंड सेकेंडली इट इज अ सेफ हैवन एस इट्स मोर स्टेबल करेंसी एज कंपेयर टू द इंडियन रुपी I hope ये आपको समझ आ गया Now let's move forward and talk about this news article that talks about the dilemma between controlling inflation or achieving growth. So this says that RBI or the Monetary Policy Committee has just one option. आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते You can either control inflation by increasing the interest rate. or you can either you can either boost the economy or the economic growth by reducing the interest rate thereby asking people to consume to to consume as well as invest and increase the production so ye dilemma hamesha rehta hai inflation or growth ka let's see what is there in this article so this article says that so it talks about from the pandemic period whereby it says that during the pandemic period the government wanted people to spend and for that the government printed and pumped in more money into the financial system by reducing the interest rate so rbi ne not the government the rbi reduced the interest rate apart from that since the tax revenue for the government the taxes tax collection for the government was declining was reducing was less therefore rbi as the public debt manager of the government tried to provide liquidity to the government by reducing the interest rate thereby allowing the government to take up loans at a lower or a nominal rate theek okay? hai because of these the banks had also to the, the banks had also to decrease the interest rate unhone bhi interest rates decrease kiya they were encouraging the customers to borrow and spend for the firm to spend and to borrow and expand the operations the productions they were stimulating the economic activity in the country so unko ye provide kiya gaya tha that we are providing you loans at a very low rate to aap loan lo us loan ko leke try producing something इंक्रीज करो अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करो अपनी एक्टिविटीज को देर बाय प्रोड्यूसिंग मोर एम्प्लॉयमेंट मोर जॉब्स एंड देर बाय बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी सो दिस वाज डन ड्यूरिंग द पेंडेमिक हाउ एवर देर इज अ फ्लिप साइड टू इट द फ्लिप साइड इज दिस आल्सो लेड टू एन एक्सेसिव लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम इतना सारा पैसा इन्फ्यूज किया गया ड्यूरिंग द पेंडेमिक दैट वी हैव सीन एन एक्सेसिव money or liquidity in the market and that stayed or continued for more than 2 years if we talk about these in numbers then as of april 2022 this excessive liquidity was around 8.1 trillion rupees but however the news is that by the 28th of september 2022 it has almost reached nil as you can see here in the diagram diagram mein aapko dikh raha hoga Earlier it was minus six point three, and now it is just 
पॉइंट वन तो जितनी भी एक्सेसिव लिक्विडिटी थी मार्केट से वो सारा सक इन कर लिया गया है बट हाउ डिड दिस सडन चेंज हैपन हाउ दिस ड्रामेटिक चेंज हैपन लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट आर द रीजंस तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज आरबीआई ट्राइंग टू डिफेंड द मनी डिफेंडिंग द रुपी सो आरबीआई हैड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ रुपी अगर नहीं मेंटेन करेगा दैट विल लीड टू इंपोर्टिंग मोर ऑफ इन्फ्लेशन एज यू ऑल नो वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल एनर्जी रिक्वायरमेंट और अगर आपकी रुपी बहुत ज्यादा डेप्रीशिएट कर रही है देन दैट विल रिजल्ट इन मोर डेप्रीसिएशन बिकॉज ऑफ इंपोर्ट एंड लीडिंग टू मोर ऑफ इन्फ्लेशन एवरीथिंग इज इंटरलिंग सो देर फॉर आर बी आई हैज बिन सेलिंग द डॉलर एंड बाइंग द रुपी डॉलर को सेल किया है मार्केट में एंड हेड ट्राइड to suck up the rupee in the market by selling the dollar and if we talk about the numbers then our foreign currency assets that was around 550 billion dollars is just 490 billion dollars now because rbi has been intervening into the market in order to control or support the rupee theek hai और इसके वजह से सिंस आर बी आई हैज बिन बाइंग ऑल द रुपी दिस हैज सक द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट तो जितनी भी एक्सेस लिक्विडिटी थी जो हमने अभी देखा 6.3 ट्रिलियन रुपीस हैज बिन इोटेड फ्रॉम द मार्केट बट हेयर इज अ प्रॉब्लम नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम इट हैज बिन सीन दैट द नॉन फूड क्रेडिट हैज बिन ग्रोइंग रोबस्टली अराउंड फिफ्टीन 15 परसेंट ग्रोथ देखा जा रहा है क्रेडिट में एंड दिस क्रेडिट इज मेनली नॉन फूड नॉन फूड का क्या मतलब होता है तो लेट्स आर लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फूड क्रेडिट फूड क्रेडिट्स आर दोस क्रेडिट्स दैट आर प्रोवाइडेड दैट आर प्रोवाइडेड टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज टू प्रोक्योर द व्हीट द राइसेस एट द गवर्नमेंट मैंडेटेड एमएसपी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हम फूड क्रेडिट को हटा दें फूड एज यू ऑल नो हमें सब्सिडी की तरह भी प्रोवाइड करनी पड़ती है पी के थ्रू भी हम प्रोवाइड करते हैं तो वी टेक आउट दिस फूड क्रेडिट वॉट एवर क्रेडिट दैट इज लेफ्ट दैट इज मेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंशन एंड प्रोमोटिंग बिजनेस एंड ग्रोथ हैज बिन इंक्रीजिंग बाय अराउंड 15 परसेंट बट नाउ द प्रॉब्लम इज द एंटायर लिक्विडिटी दैट वी हैव हैज ऑलरेडी बिन सक्ट इन बाय आर इन ऑर्डर टू डिफेंड द मनी इन द फॉरेक्स मार्केट आई होप समझ में आ गया होगा दो चीजें वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी फूड क्रेडिट बढ़ रही है और डॉलर्स सेल कर किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू बाई दी रुपी नाउ दे हैव गिवन सर्टेन नंबर्स द फर्स्ट नंबर टॉक अबाउट द एवरेज इंटरेस्ट रेट इन द कॉल मनी मार्केट सो दिस इज द मार्केट विद कमर्शियल बैंक बाई एंड सेल तो इस मार्केट में इट हैज बिन सीन दैट इट इज अराउंड सो दे बोरो and lend money to each other in the call money market wahan pe the interest rate has been increased from around 4 to around 5% aur ye increase in interest rates has also been seen in increasing the deposit rate as well kyunki growth itni zyada hai the banks need money but ab unke paas liquidity nahi hai excess money nahi hai in order to provide for this uh in order to provide for this credit growth so this is the linkage that they have talked about ha yahan pe ek cheez aur hai because of these both rbi and the banks are competing for money dono ko paise chahiye isko rupee defend karna hai isko credit dena hai logon ko because there is a robust growth because both of them are competing for money they want money this will lead to inflation and because of increasing inflation rbi will have no choice but to increase the interest rate ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंकेज व्हाट इज द लिंकेज सो इफ आरबीआई कीप्स ऑन इंटरवीनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय डिफेंडिंग द रुपी इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट आई होप दिस इज क्लियर टू यू यहां से आपको समझ आ गया होगा एंड दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट द इकोनॉमिक इंपैक्ट द क्रेडिट ग्रोथ क्यों इंक्रीज अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया देन पीपल विल नॉट बी टेकिंग योर क्रेडिट क्रेडिट फिर लोग कम लेंगे क्रेडिट पीपल टेक ओनली वेन इट इज लो इफ द इंटरेस्ट रेट इज लो देन ओनली पीपल गो फॉर क्रेडिट बट इफ बिकॉज ऑफ आर बी आई इंटरवीनिंग इन द मार्केट इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट 
resulting in increasing interest rate, people will now be taking less of credit, harming the process of economic recovery. So, the economic recovery was possible credit growth ke se, that will be hampered if we are supporting the rupee. So, everything is interlinked. Or if we don't interest rate increase, nahi karte, then we will not be in a position to control inflation. So, we have to look at both of them. And since the Monetary Policy Committee has more or less just one tool, that is the policy rate to control inflation, it will either have to sacrifice certain growth in order to control inflation or it will have to let some inflation run if it wants growth in the economy. Both these targets are difficult to achieve at one time. I hope you have understood this whole It's a very tiring, tiresome thing to understand and many things are interrelated. If you try finding out the links, you will find n number of links. But if you talk about the market, cumulative dekha jata hai. I hope this is clear to you. Now let's move forward and there are two very important questions for you to answer in the comment section with your reasoning. That this will help me understand whether you have understood or not. The first question says which of the following is or are the likely reasons for depreciation of the rupee? You have three statements. Diye hai. Decreasing interest rate in the US, increasing inflation in the domestic economy that is India and narrowing of the interest rate differential between India and the US. The second question says which of the following is a likely impact of rising prices in India on the foreign exchange rate? First, rising prices will make exports competitive. It will result in attracting more forex flows in the economy due to rising interest rate. Third, ceteris paribus, that means keeping all other things constant, it will discourage foreign investment in India due to narrowing down of the interest rate differential. And finally, rising prices will result in weakening the rupee. So these are the options you need to find out the likely impact. So this was all for today that I wanted to discuss with you. The answers has already been shared with you over the telegram group. The PDF is also provided there. In case of any doubt, you can always write it down in the comment section. This was all for today. I hope you enjoyed the session. Keep watching, keep learning and bye-bye.